Oggetti socievoli. Oggetti socievoli presenta. A conversation with is hosted by Prisca Arosio. Io sono Alessandra Michalizzi, sono una psicologa, ho un dottorato in comunicazione e nuove tecnologie e vengo sostanzialmente dall'Accademia. Mi sono sempre occupata di ricerca e in modo particolare il mio sguardo era rivolto soprattutto all'innovazione, al modo in cui l'innovazione si integra con le pratiche quotidiane. Ho una formazione un po' mista perché vengo da un background in realtà di carattere sociologico e poi piano piano mi sono avvicinata alla psicologia approfondendola. Attualmente insegno al SAI Institute dove sono appunto lecturer e referente appunto per il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo. Nell'arco degli ultimi tre anni ho iniziato a dedicarmi alla psicologia dell'abitare, che qui in Italia è un po' una disciplina nuova, tra virgolette. Uno tra i due motivi per cui ti abbiamo contattato è perché hai scritto questo libro che si chiama La psicologia dell'abitare e anche appunto il fatto che inizierete un nuovo master che si chiama La psicologia dell'abitare. Quindi volevo chiederti una breve introduzione a quella che è la psicologia dell'abitare e da come è arrivata anche questa idea. Io mi sono avvicinata al tema della psicologia dell'abitare in modo quasi fortuito perché ho incontrato in classe una ragazza che collaborava con un ingegnere illuminato che stava facendo della psicologia dell'abitare una sua nuova area di business immaginando proprio di provare a costruire la proposta attorno all'individuo quindi mettere insieme gli aspetti legati alla neuroarchitettura che poi diventavano anche di neuromarketing con la possibilità di raccogliere esigenze specifiche intorno all'individuo. Di fatto la psicologia ambientale si da più da 30-40 anni all'interno dell'ambito della disciplina uh, psicologica, però mancava una focalizzazione così forte sul contesto abitativo, al di là di quelle che potevano essere le variabili strettamente ambientali, quindi la luce, lo spazio uh, e l'aria, in realtà non interessava mettere insieme una metadisciplina, quindi che pescasse proprio dalle scienze umane, psicologia dell'abitare, di cui sono coautrice perché ho condiviso la scrittura con Tommaso Filighera, si tenta un approccio antropologico, sociologico, Logico, psicologico per arrivare poi in ultima battuta addirittura al, al neuromarketing e al marketing. Quello che c'era sembrato è che mancasse una sistematizzazione della riflessione intorno all'abitare uh, da parte delle scienze umane. Spesso l'abitazione e la casa è stato oggetto di riflessioni tecniche, di uh, osservazioni architetturali, uh, magari anche di osservazioni rispetto a ciò che accadeva all'interno della casa, quindi da parte delle scienze umane, però ecco, mettere insieme tutte queste prospettive ci sembrava che mancasse in qualche modo. Da qui nasce quella pubblicazione che esce nel 2018 e da lì poi in avanti ho iniziato ad approfondire questi temi cercando di spostarmi non solo su quello che poteva essere l'aspetto puramente neuroarchitetturale, quindi appunto connesso alle, agli stimoli provenienti dall'ambiente esterno, ma anche sull'individuo che era molto più vicino alle mie attitudini, quindi la relazione tra identità e spazio, cioè la relazione al vissuto con l'individuo, perché mi sono occupata in passato proprio di case e di oggetti in, in relazione ad eventi traumatici come quello del terremoto in Abruzzo. Sentivo che poteva essere interessante provare a spostarsi in questa direzione. Ho iniziato a collaborare con un'altra realtà che si chiama Visioni Interne. La loro grande intuizione era l'idea di restituire la progettazione attraverso uh, la VR, quindi incontro con il cliente, raccolto i suoi bisogni, che sono quelli che poi il soggetto riporta come sue esigenze vere e proprie connesse allo spazio, ricostruzione dell'ambiente attraverso la VR e quindi possibilità del soggetto di vivere il progetto prima ancora di realizzarlo, perché poi le aspettative non vengono mai soddisfatte al 100%, che secondo loro poteva starci bene in questo processo anche la psicologia dell'abitare. Abbiamo fatto proprio dei mini test su, su alcuni clienti, introducendo la mia figura, quindi dopo il colloquio con il tecnico avevano un incontro con me, provavo a lavorare con loro sul piano proprio dei bisogni più impliciti, quindi lavoravamo sulla loro idea di casa, sulla loro idea di intimità, sulla relazione che c'era con la privacy, cercavamo di ricostruire alcune caratteristiche del loro modo di vivere lo spazio in funzione anche dei tratti di personalità, quindi ricavavamo un profilo del soggetto che cercavamo di mettere in relazione a un modo specifico di vivere lo spazio. Io restituivo una relazione al cliente e una relazione più approfondita invece all'architetto il quale produceva una serie di ipotesi progettuali, si confrontava da lì in avanti con il cliente e avevamo visto effettivamente che questo aumentava non solo la soddisfazione ma anche il sentirsi parte dello sviluppo del progetto, la sensazione di essere accolti nella propria richiesta, di essere compresi anche laddove magari non era emersa quell'esigenza in modo esplicito perché noi avevamo lavorato su un piano un po' più approfondito. 
approfondito. Questo progetto si è arenato per una serie di motivi soprattutto di carattere tecnologico, quindi la difficoltà di trasformare questo protocollo in un protocollo più strutturato che consentisse l'applicazione su larga scala. L'idea era quella di provare a standardizzarlo in modo tale da poterlo estendere e quindi ridurre eh, i costi. Questo non è stato possibile ma ha sollevato un tema importante, cioè lo psicologo poteva essere una figura da inserire all'interno di un'equipe più tecnica, solo che non ci sono psicologi dell'abitare e da qui nasce l'idea del master, quindi di un percorso anche qui multidisciplinare, ci sono architetti, ci sono psicologi, ci sono anche antropologi, ci sono esperti di neuroprodottazione, quindi abbiamo provato a strutturare un percorso che riguardasse la psicologia dell'abitare, una forma più specifica di psicologia ambientale, sia nel contesto strettamente abitativo che nelle proposte di carattere organizzativo, quindi per esempio nella progettazione di un ufficio, di uno spazio nato per la collettività. Questo è un po' il percorso che abbiamo tracciato all'interno del master che dovrebbe iniziare a marzo, come tutti i prodotti innovativi va raccontato bene, va presentato per essere in qualche modo metabolizzato e al momento è rivolto prettamente a psicologi. Come vedete voi questa figura all'interno di uno studio di architettura? Cos'è la vostra idea una volta che formate questi psicologi? In tutta onestà la mia idea, un po' anche sulla scorta dell'esperienza che ho vissuto, è che sia dentro lo studio di architettura, quindi che sia in qualche modo proprio parte del team. Naturalmente rappresenterà sempre un infiltrato, tra virgolette, perché un'equipe di persone che ha lo stesso background disciplinare tenderà a costruire uno slang, a lavorare secondo un processo, ad occuparsi di aspetti tecnici, quindi lo psicologo non interviene sulle competenze dell'architetto, lo psicologo non è lì né per giudicare né tantomeno per intervenire poi sulle scelte concrete che sono invece scelte che devono tener conto anche di aspetti veramente funzionali, di regole precise perché non si può andare oltre alcuni vincoli che rappresentano da un lato delle barriere, dei puntini, dei paletti nella progettazione però anche delle sfide perché secondo me la vera creatività è quella che poi si manifesta quando si riescono a superare in modo creativo certe difficoltà ed è forse poi la vera natura dell'architetto cioè lo psicologo si inserisce in questa fase di progetto vero similmente all'inizio, nella raccolta del bisogno, nella discussione, nella ricostruzione non solo di ciò che sta in superficie, quindi vorrei un bagno più luminoso, ho bisogno della vasca anziché della doccia, che sono aspetti puramente funzionali che magari il soggetto porta come desiderata, ma andare un pochettino al di sotto. Io devo trovare il modo di inserire in quello spazio una serie di attività che eh, diciamo, esulano semplicemente dal lavarsi i denti o farsi i capelli, ma magari riuscire a dare quel senso di accoglienza, di relax la possibilità di ritagliarsi quei 30 minuti magari in vasca piuttosto che in altri ambienti della casa e questo emerge solo da quell'altro livello che dicevo io cioè da quella ricostruzione intorno all'abitare che non va sugli aspetti funzionali ma che riguarda l'essere il modo di concepire quello spazio il modo di riconoscersi e forse una figura come lo psicologo è più preparata per fare questo quindi per facilitare quell'incontro rispetto al tecnico che a volte parla anche un linguaggio tecnico o per non cadere nella fatica di doverlo spiegare lo omette forse la figura dello psicologo può aiutare il cliente a capire esattamente ciò che vuole e quello che è importante per lui stesso come utilizzi gli spazi è uno stimolo che sollecita il soggetto a fare una riflessione ancora sul piano di realtà. Lo strumento che utilizziamo è mostrare una piantina qualsiasi e giocare con il soggetto attraverso delle tecniche proiettive. Quindi io non chiedo come utilizzi la cucina, ma chiedo al soggetto intanto di collocare sulla scorta della dimensione degli spazi diversi ambienti della casa e gli chiedo quali parti del suo corpo o della sua persona ritrova in quegli ambienti. Una, una persona aveva collocato la testa nel bagno e mi aveva detto che per lei qual era la parte più vera, la parte che apprezzava di più di se stessa e la parte in cui si riconosceva come indicazione al tecnico dato che su quella su cui doveva investire di più era sicuramente il bagno. Come vedi non ci sono domande che come utilizzi in modo funzionale quello spazio, chi c'è, che cosa fai, se vuoi una luce, vuoi la finestra eccetera eccetera, ma è un lavoro diverso che parte dall'individuo e utilizza la casa come oggetto. Il soggetto partecipa di una relazione, il soggetto interagisce con quell'oggetto che è la casa ci mette dentro un significato simbolico in un altro livello è quello identitario quindi quello che sono io e quello che la cultura mi invita a riconoscere in termini di significazione in quello spazio in questo connubio io devo provare a interpretare le caratteristiche del soggetto che sono sicuramente ecco soggettive è sempre un lavoro interpretativo quindi ci sarà uno scarto ci può, ci può essere lo spazio per l'incomprensione ma a mio avviso lasciando da parte tutta la parte più razionalizzata e ehm, funzionale 
si arriva a qualcosa di più vicino. Abbiamo fatto una ricerca con uh, visioni interne sulla relazione tra la casa e, e l'individuo durante il periodo del lockdown, quindi come era cambiata, che cosa avevano sperimentato le persone. Era un, uno strumento molto strutturato, l'abbiamo fatto attraverso il questionario, quindi non c'era la possibilità dello scambio. Però quello che è emerso è che il lockdown ha rappresentato quasi un momento per aprire gli occhi. Le persone hanno preso coscienza dello spazio dove erano e c'erano quelle che risultavano completamente innamorate del loro spazio perché in modo più o meno cosciente avevano messo degli elementi che gli permettevano quel riconoscimento e persone che l'hanno odiata, che non si sono riconosciute, che hanno detto cavoli ma l'ho trascurata così tanto la casa semplicemente perché erano abituate a trascorrere 14 ore fuori casa e solo in modo funzionale magari riposarsi e prepararsi una cena velocemente e non avevano bisogno di utilizzare le pareti proprio per il rispecchiamento costretti a starci dentro si sono guardati intorno e non hanno ritrovato loro stessi e quindi da lì sono maturate poi delle scelte di totale rinnovamento del proprio spazio o addirittura di cambiamento quindi capire che non era quello il posto giusto per sé come usavi il tuo spazio domestico e come questo è cambiato durante la tua esperienza dell'isolamento sociale il modo in cui è cambiato è stato veramente brusco, <ride> repentino e direi quasi rivoluzionario. La difficoltà di condividere lo, delle forme di collasso delle sfere sociali, cioè prima la mia casa era lo spazio all'interno della quale vivevo prevalentemente la mia vita privata, c'era lo spazio per il gioco con i bambini, per una serie di attività che condivido con loro perché la mia famiglia è fatta da quattro membri, cioè mio marito, i miei due bimbi e um, un cane. Abbiamo tutte le nostre esigenze, effettivamente sono anche fortunata perché ciascuno ha i suoi spazi, quindi ho lo studio di mia figlia alla cameretta, mio figlio alla cameretta, però sicuramente quello che ho riscontrato è stato il peso di dover ospitare in questo spazio una serie di attività che si svolgevano al di fuori della mia casa. Io insegno, per cui mi sono trovata ad insegnare da casa, quando mia figlia, che doveva essere a scuola, si trovava a casa a seguire le sue lezioni con la totale sospensione dell'attività per il bambino piccolo che andava al nido, quindi lui in casa, senza possibilità di ricorrere a una tata perché era vietato il contatto interpersonale e con la necessità di mio marito di lavorare ma da casa ancora una volta tutti dentro questa scatola che per quanto avessimo a disposizione negli spazi facevamo delle cose che non eravamo soliti fare quindi emergevano delle, eh, delle esigenze come ad esempio il silenzio o l'impossibilità di fare due cose nella stanza come è capitato magari di scrivere un'email mentre mio figlio guardava la tv ma non era possibile invece durante il lockdown insegnare mentre lui aveva la tv accesa questa è stata la principale difficoltà a riuscire a risemantizzare gli spazi mh, inserendo tutte quelle attività che si svolgono giovane al di fuori di essa. È stata una prova durissima, secondo me, anche per l'età in cui si trovavano i miei figli. Altre persone hanno trovato se stesse durante il lockdown perché hanno avuto il tempo di leggere, di dedicarsi allo yoga. Ecco, io non ho conosciuto nessuna di queste bellissime esperienze positive di isolamento, ma semmai la fatica proprio di sentire tanti mondi dentro il mio piccolo mondo che avevo con fatica ritagliato dal mondo esterno. Che tipo di valore dai ai tuoi oggetti e come questo è cambiato durante l'esperienza del lockdown? Io sono una persona uh, estremamente attaccata agli oggetti, sono portata a immediatamente riconoscere un significato a, a un determinato oggetto, a ricordarlo per quel significato e quindi a fare fatica di liberarmene. Non sono portata per il decluttering, ma sono portata per l'accumulazione, eh, anche se non esagerate. Devo dire ecco, che con il, il lockdown ho messo in discussione questo criterio, cioè forse perché abbiamo perso un po' la prospettiva, a parte la prima fase che io definisco eroica perché hanno sollecitato il nostro senso patriottico, ci hanno detto che stavamo affrontando una guerra ma che sarebbe stata temporalmente contenuta che ci avrebbe portato a sconfiggere il virus, a parte quella fase dove veramente si sono sperimentate delle, delle cose straordinarie quasi tipiche di altri momenti storici come le guerre, la parte successiva è stata molto faticosa, di perdita di prospettiva quindi quasi deprimente a questa perdita di prospettiva mi ha fatto chiedere che senso ha tenere con me questo oggetto che magari appunto, è una cosa che non ha non potrò raccontare a nessuno perché non sappiamo dove stiamo andando. Quella perdita di prospettiva mi ha portato un po' a creare questa forma di separazione dall'oggetto, a riordinare, di scrivere una storia che potesse avere senso già nel qui e nell'ora, non semplicemente però domani mi troverò nell'armadio quel jeans, però domani lo racconterò a qualcuno. L'idea dell'ordine come modo anche per 
ritrovare quel senso di cui ti parlavo che stavo perdendo per mancanza di prospettiva mi aveva aiutato quindi andare all'essenziale non so come dire quello di cui veramente non puoi fare a meno ma non per bisogno semplicemente ma quello che ritieni importante in cui ti riconosci davvero il resto è noia come diceva un cantante italiano cosa significa per te la parola oggetti socievoli e cosa ti fa pensare? dà dignità all'oggetto di cosa, in italiano abbiamo queste due parole, oggetto e cosa, l'oggetto è la parte più concreta, la cosa è l'oggetto, ma include una serie di significati attorno a quell'oggetto, quindi non solo la parte funzionale, valorizza un elemento importante che è la relazione con l'altro, se ci pensi tantissimi oggetti del nostro quotidiano hanno questa funzione, a partire dal telefono che diventa il canale per comunicare con qualcun altro, all'abbigliamento che dice di noi qualcosa all'altro, quindi io lo cambio proprio in funzione della persona che incontrerò a seconda dell'impressione che vorrò fare, a seconda della circostanza in cui ci incontreremo, io sarò diversa proprio a partire dall'involucro degli oggetti che fanno parte di me. Un'etichetta molto interessante e credo che sottolinei questa dimensione, il significato più simbolico dell'oggetto in funzione dell'altro, perché tutto ha senso sotto gli occhi dell'altro, quindi dà dignità all'oggetto e dà dignità all'altro come parte del nostro essere noi, ecco, del nostro riconoscerci.